হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটা নতুন টেকনিক যেটাতে কালার কেটিং করব আমরা আবার প্রিমিয়ার প্রোতে তো দেখো বিষয়টা হচ্ছে যে পাঁচালি ওয়েব সিরিজের আমি ফোল্ডারটা খুলে নিয়ে বসেছি তো এইখানে আপাতভাবে এই হার্ড ডিস্কে আমার এই এস এস জিতে মোটামুটি চার দিনের শ্যুট আছে তো এইখানে বিভিন্ন রকম দেখো দিনের বেলার ফুটেজ রয়েছে হুম তোমরা এখানে দেখতে পারো দিনের বেলার ফুটেজ রয়েছে এখানে আচ্ছা সব এগুলো এস লক থ্রিতেই শ্যুট করা এস লক থ্রি এস লক টু মিলিয়ে মিশিয়ে এখানে তোমরা দেখতে পাবে রাতের ফুটেজ রয়েছে একদম রাত বলতে পুরো এখানে লো লাইট দেখাচ্ছি হুম লো লাইটের ফুটেজ তারপরে হচ্ছে স্ট্রিট লাইট মোটামুটি স্ট্রিট লাইট রেপ্লিকেট করে কিছু লাইটিং এখানে করা রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাব দেন একদম ক্লিন ফুটেজ আমরা দেখতে পাবো দেখো ক্লি লো লাইটে দু রকম হয় লো লাইটে একটা হলো ফুল একদম ক্লিন ফুটেজ হ্যাঁ যেমন এটা যদি বলো এই ফুটেজটা কিন্তু লো লাইটে একদম ক্লিন ফুটেজ এবার এখানে একটা বিষয় রয়েছে র ফুটেজ কিন্তু সবসময় ক্লিন হয় না যেমন এটা ক্লিন র ফুটেজ তো এই ক্লিন একদম আনতে গেলে কিন্তু প্রচুর দক্ষতা লাগে লাইটিংয়ের প্রচুর দক্ষতা লাগবে ক্যামেরা সম্পর্কে অনেকটা জানতে হয় ক্যামেরার সায়েন্স কীভাবে কাজ করছে সেই বিষয়গুলো জানতে হয় তখন কিন্তু লো লাইটে একদম ক্লিন ফুটেজ আসবে আশা করি তোমরা করে দেখেছো তোমরা ফুল ফ্রেম ইউজ করো ক্রপ ইউজ করো যদি ক্যামেরার সম্পর্কে খুব বেশি দক্ষতা না থাকে বা লাইট নিয়ে খুব বেশি দক্ষতা না থাকে একদম ক্লিন আসে না তো সেই কারণে এখানে নয়েজি ফুটেজ আমরা দেখব যে তোমরা ধরো শ্যুট করেছো এবং সেখানে নয়েজ এসছে ফুটেজে প্রচুর নয়েজ এসছে তো সেই ক্ষেত্রে কি করবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে এক সেকেন্ড এখানে দেখি হ্যাঁ এখান দাঁড়াও এটা মোটামুটি ক্লিন আছে নয়েজি ফুটেজ আছে এখানে এই যে এই ফুটেজটা মোটামুটি নয়েজি ফুটেজ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কী কি করতে পারি কালার গ্রেডিংয়ে কি কি করলে নয়েজ মোটামুটি কাটবে সেই জিনিসগুলো দেখাবো নয়েজ ক্যান্সেলেশানটা আশা করি আলাদা ভিডিওতে করলে বেটার হয় তো যাই হোক আমি আজকে স্টার্ট করছি দিনের বেলার কোনো ফুটেজ নিয়ে যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তো এক সেকেন্ড আমি ডে ইলেভেন তো ডে ডে এইটের হ্যাঁ ডে এইটের একটা ইনডোর সিন যেটা দিনের বেলার ইনডোর সিন তো এই সিনটা আমি ওপেন করছি তো আমাদের প্রডিউসার অশোক কুমার তো ওনার পারমিশান আমি নিয়েছিলাম যে আমি কালার গেটিং করব তো যারা আমার ভিউয়ার্স তারা যাতে দেখতে পায় তো ওনার কোনো অবজেকশান নেই তো সেই কারণে আমি ওনার পারমিশান নিয়েই ফুটেজগুলো ওপেন করছি কারণ এগুলো স্পয়লার না যেহেতু তো অসুবিধার কিছু নেই আচ্ছা তো এই ফ্রেমটা আমরা ওপেন করছি এটা একটা দিনের বেলার ফ্রেম এরপরে কি কোনো সিন আছে আচ্ছা এক সেকেন্ড এটা নেই এই ফুটেজটা নিয়ে এটাতে অ্যাঙ্গেলটা একটু বেটার আছে হ্যাঁ এই ফুটেজটা নিলাম তো যারা প্রিমিয়ার প্রো প্রথমে ইউজ করছে তাদেরকে বলছি ওপরে দেখবে উইন্ডো ট্যাব আছে এখান থেকে ওয়ার্ক স্পেসে গিয়ে কালারে যাবে হ্যাঁ কালারে যাওয়ার পরে তোমরা দেখবে আর কালার গ্রেডিং সবসময় কিন্তু তোমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে করবে এখানে প্রোজেক্টসে এসে একটা জাস্ট একদম লাস্টে আসবে এখানে ক্লিক করে একটা নিউ আইটেম থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নেবে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা ওপরে বসাবে অ্যাড সবসময় কালার গ্রেডিং কিন্তু চেষ্টা করবে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে করার কারণ এখানে অনেকে ডিরেক্ট ফুটেজের ওপর করে তাতে অসুবিধা নেই কিছু সুবিধা কি হয় ধরো এখানে সাপোজ এখানে তুমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে কিছু একটা কালার করলে ঠিক আছে এই কালারটা আমি দিলাম হ্যাঁ একটু ইয়েলো ইস একটা কালার দিলাম সাপোজ এবার ডিরেক্ট এখানে ইয়েলো আমি কিভাবে চেঞ্জ করেছি আমি টেম্পারেচার থেকে দিয়েছি এবার এই টেম্পারেচার নবটা কি আমি আবার চেঞ্জ করব তো সেই কারণে আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারেরই যদি অপাসিটি কমিয়ে দিই মানে এটার এটার যেটা তীব্রতা সেটাকে যদি কমিয়ে দিই আমি এখানে এফেক্ট কন্ট্রোলস থেকে এই যে অপাসিটি যদি কমিয়ে দিই তাহলে দেখো কালার গ্রেডিং কমছে অটোমেটিক হুম তো এটা একটা অ্যাডভান্টেজ তার সাথে আরও বেশি অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যেমন এই ফুটেজটা কিন্তু র ফুটেজ হ্যাঁ তো রকে কিন্তু আমি কনভার্ট করিনি রিক্স সেভেন ও নাইনে কিন্তু কনভার্ট করিনি তো আমি এখন চাইলে এটার কন্ট্রাস্ট বাড়াতে পারি তো সেইটা কিন্তু ব্লেন্ডিং মোড থেকে আমি করতে পারবো দেখো ব্লেন্ডিং মোড থেকে আমি যদি সফট লাইট করি পুরো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটার কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে দিল তো দেখো অটোমেটিক কিন্তু কন্ট্রাস্ট বেড়ে গেল তার সাথে ওয়ার্ম যে টোনটা ওয়ার্ম লুকটা কিন্তু হাইলাইট পোর্শানে ঢুকলো একটু যদি এটাকে ভালো করে দেখো তাহলে হাইলাইট পোর্শানেও ঢুকেছে শ্যাডো পোর্শানেও ঢুকেছে এবং এখান থেকে এবার আমি অপেসিটিটা হালকা হালকা করে কমই আমি নিজের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে দেবো এবার তুমি বিফোর আফটার লুক দেখো অলরেডি কিন্তু একটা এটা হচ্ছিলো আমাদের ডিসাচুরেট লুক মোটামুটি এটা র ফুটেজ এবং এটা কালার গ্রেডিং করে মোটামুটি কিন্তু আমরা খুব খারাপ লাগছে না দেখতে তোমরা দেখো ঠিক আছে 
এটা হলো আফটার এটা হলো বিফোর দেখো তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো তো এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে করলে এটা অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট আচ্ছা এই জিনিসটা বুঝতে পারলে তোমরা দেন আমরা সব ব্যাক করি আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম তো এইখানে আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে আজকে দেখাবো যে কিভাবে আমরা এখানে এক সেকেন্ড কালার হুইলস ইউজ করে শুধুমাত্র কালার হুইলস ইউজ করে কিভাবে আমরা কালার গ্রেডিংয়ে নতুন নতুন জিনিস দেখাতে পারি বা নতুন একটু কালার গ্রেডিং করে জিনিসটা আনতে পারি সেইটারই আমরা চেষ্টা করব এক সেকেন্ড তো এখান থেকে নিলাম ডান দিকে লুমেট্রি কালার এই ট্যাপটা যদি না এসে থাকে তোমরা জাস্ট উইন্ডো থেকে লুমেট্রি কালারটা অন করে নেবে তাহলে ডান দিকে চলে আসবে দেন আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে সিলেক্ট করে তোমরা নিচে নামবে এখানে দেখবে এই যে কালার হুইলস অ্যান্ড ম্যাচ বলে একটা অপশান দেবে এবার এই ম্যাচ যেটা বলছে কালার হুইলস নিয়ে আজকে আমরা দেখাবো ম্যাচটা কিন্তু অন্য ভিডিওতে কারণ ম্যাচটা কিন্তু অনেক টেকনিক রয়েছে সেই জিনিসগুলো ইউজ করে করতে হয় তো আজকে কালার গ্রেডিংটা আমরা দেখছি আচ্ছা তো আমরা ভিউ ট্যাপটাকে একটুখানি বড় করব যাতে দেখতে সুবিধা হয় আমাদের জাস্ট এই কর্নারটাতে প্রেস করে করতে পারবে ছোটো ছোটো অনেক জিনিস আছে বুঝলে প্রিমিয়ার প্রতে অনেক প্রফেশনাল কাজ করা যায় এই দাভিঞ্চি আমার আলাদা মেশিনে আছে দাভিঞ্চিতে তোমরা প্রথমেই দাভিঞ্চিতে জাম্প করে যাচ্ছ যে প্রফেশনালরা দাভিঞ্চিতে করছে কই আমি তো সব সময় করি না সব কাজ আমি দাভিঞ্চিতে করি না দাভিঞ্চি কখন বলো তো যখন কাস্ট ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট থাকে তখন দাভিঞ্চিতে হাত দিই প্রফেশনাল কাজ করতে হলে দাভিঞ্চিতে কাজ করতে হবে এটা পুরো ভুল কনসেপ্ট প্রিমিয়ার প্রতে অনেক প্রিমিয়ার প্রো পুরো গুলে খেয়ে নাও তোমরা তাহলে বুঝতে পারবে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে র থেকে রেক সেভেন নাইনে কনভার্ট করব তো সেই কারণে প্রথমে দেখো আমরা এখানে চাইলে কিন্তু কার্ভসের হেল্প নিতে পারি যেটা আমি বলেছিলাম যে একটা এস কার্ভ করে দিলে কিন্তু অটোমেটিক র থেকে ওটা রেক সেভেন নাইনে চলে আসে দেখো আমি একটা ছোট্ট কার্ভ করলাম চলে আসলো কিন্তু এটা না হয় করলাম না তো এখানে কন্ট্রাস্ট একটু ঠিকঠাক করব শ্যাডো কমালাম একটু হাইলাইট ঠিকঠাক করলাম মিড টোনসটা একটু বাড়িয়ে হুম এবার হ্যাঁ কন্ট্রাস্ট মোটামুটি অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এবার কালার করব হুম কালারে আমি চাইছি এখানে দিনের বেলার লুক আছে দেখো খুব বেশি আনন্যাচারাল লুক তো দিতে পারবো না তো সেই কারণে আমি হাইলাইট কমপ্লিমেন্টারি কালার এখানে ইউজ করতে পারি হাইলাইটসে আমি একটুখানি রেডের দিকে দিলাম কালারটাকে শ্যাডোসটাকে আমি একটু রেডের অপোজিটে রেড ওপরের দিকে তুলেছিলাম এখানে একটু নিচের দিকে টানবো হ্যাঁ তো এখানে দেখো যেটুলো ডার্ক পোর্শন আছে প্যান্ট বা চুল এই ব্যাপারগুলোতে গ্রিন বেশি ঢুকে যাচ্ছে তাই আমি আস্তে আস্তে ব্লুয়ের দিকে নিয়ে গেলাম আচ্ছা শ্যাডো আর একটু কমালাম কন্ট্রাস্ট অ্যাড হলো আর একটু এবার মিড টোনসটাতে একটু তুলে দিয়ে মিড টোনসে আমি একটু এবার দেখো এখানে মিড টোন এবার মেন খেলাটা কিন্তু মিড টোনসে হবে মিড টোনসের ওপর ডিপেন্ড করছে পুরো পিকচারের কালার টোন কীরকম থাকছে সেটা কুল টোনের মধ্যে থাকছে না ওয়ার্ম টোনের মধ্যে থাকছে দেখো মিড টোনটা আমি যদি নিয়ে যাই সেটা ওয়ার্ম টোনের মধ্যে যাচ্ছে কুল টোনের মধ্যে যাচ্ছে তো সেইটা আমার ওপর তো আমি এক সেকেন্ড তো আমি মোটামুটি হ্যাঁ এই রকম একটা টোন আমি চাইছি দিনের বেলা একটু ওয়ার্ম লুক চাইছি তার মধ্যে স্টোরি ওয়াইজ কিন্তু সিনগুলো ভালো সিন তো খুব খারাপ সিন না আনহ্যাপি কোনো স্যাড কোনো সিন নেই তো ভালো সিন তো সেই কারণে আমি এখানে একটুখানি মোটামুটি ওয়ার্ম লুক একটু রাখলাম যাতে দেখতে ভালো লাগে এবার আমরা বিফোর আফটার দেখব বিফোর ছিল আফটার হলো তো স্লাইট কালার কারেকশানের মাধ্যমে আমরা একটা মোটামুটি সুন্দর লুক এখানে পেয়ে গেলাম আশা করি এবার আমরা ফুটেজটাকে চেঞ্জ করি অন্য কোনো ফুটেজ নিয়ে আসি ওকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে আমি কালার যেটা করেছি অলরেডি সেটাকে ডিলিট করে দিই এবার আমি দেখো দিনের বেলা ফুটেজ দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার একটু লো লাইট ফুটেজ নিয়ে আসি একটা সিন আছে টিভি দেখছে এটাও নিতে পারি অন্য কোনো সিনও নিতে পারি আচ্ছা এটাই নিই হ্যাঁ টিভি দেখছে সিনটাতে টিভি দেখলে কীরকম লাইটিং হতে পারে সেই বিষয়গুলো এখানে করা ছিল তোমরা যদি সিনটা দেখো বুঝতে পারবে যে টিভি দেখলে যেরকম লাইট হয় না মাঝে মধ্যে ফ্লিকার করে চেঞ্জ হয় সেই জিনিসগুলো এখানে করা আছে তো আচ্ছা আমি এইটাই এই ফ্রেমটাই বার করি এটার উপরে এখানে দেখো নয়েজই কিন্তু ফুটেজটাতে ভালোই নয়েজ আছে এক সেকেন্ড অন করি হ্যাঁ মোটামুটি যদি দেখি ভালোই নয়েজ আছে হুম তো নয়েজই ফুটেজ এখানে আমি নয়েজ ক্লিয়ার কিন্তু করব না আমি এখানে অন্যরকম কাজ করব 
কালার গ্রেডিং এই নয়েজটাকে ক্লিয়ার করব যতটা করা যায় रकम लुक आना जाए এবার সেখানে ডিপেন্ড করছে তুমি একটা সিনেমার কাজ করছো সেই সিনেমাটার কাজ করার জন্য তোমাকে কয়েক কোটি টাকা দিচ্ছে শুধু কালার গ্রেডিং করতে বা কয়েক লাখ টাকা দিচ্ছে তোমাকে শুধু এডিটিং বা কালার গ্রেডিং করতে সেখানে নিশ্চয়ই তুমি একটা ফ্রি সফটওয়্যার বা সেরকম কিছু ইউজ করবে না তো সেই কারণে সেখানে একটা যেহেতু দিচ্ছে অ্যামাউন্ট তো সেই জন্য তারা ইউজ করে এবার তোমরা নিশ্চয়ই অত লাখ অত কোটি টাকার কাজ করবে না তো সেই কারণে এখানে তোমরা আগে শিখে নাও তাহলে তখন পাওয়ারফুল সফটওয়্যারে আরও ভালো কাজ করতে পারবে দেখো কন্ট্রাস্ট আনার জন্য শ্যাডোটাকে নামালাম কেন নামালাম বলো তো কারণ শ্যাডো এখানে নামানো প্রয়োজন আচ্ছা কমেন্টে আগের দিন অনেকে বলেছিল যে ভেক্টার স্কোপ লুমেট্রিক স্কোপ এগুলো দেখায়নি আমি নাকি আনপ্রফেশনাল বিষয়টা হলো যে আমি তো এখন প্রথম প্রথম ভিডিও বানাচ্ছি তোমাদের জন্য তো বিগিনাররা দেখছো তো অফকোর্স আমি ভেক্টার স্কোপ লুমেট্রিক স্কোপ এগুলো যদি দেখাই তোমরা বুঝতে পারবে না যেমন ভেক্টর দেখো লুমেট্রিক স্কোপ দিয়ে এক সেকেন্ড এখানে আসুক লুমেট্রিক স্কোপটা আচ্ছা দু রকমের স্কোপ হয় একটা হলো ভেক্টার স্কোপ একটা লুমেট্রিক স্কোপ তো এখানে দেখো এই ডান দিকে যেটা আছে এই স্কোপটা দিয়ে কিন্তু স্কিন টোনটা বোঝা যায় স্কিন টোন কোন দিকে আছে আর বাঁ দিকে যেটা দেখছো এটা দিয়ে পুরো ইমেজে যেটা ডাইনামিক রেঞ্জ সেইটা বোঝা যায় হুম তো এখানে কিন্তু ছোট ছোট কিছু জিনিস আছে যেই জিনিসগুলো জানার তো কারেন্ট ফ্রেম মানে এখন যে ফ্রেমটা বার করা আছে সেই ফ্রেমের যেটা ডাইনামিক রেঞ্জ ডাইনামিক রেঞ্জ কাকে বলে আবারও বলেছিলাম বলছি তাও যে হাইলাইট পোর্শন এবং শ্যাডো পোর্শনের মধ্যে যে তারতম্যটা হুম মানে হাইলাইট পোর্শনটা কতটা ব্রাইট এবং শ্যাডো পোর্শনটা কতটা শ্যাডো পোর্শনে রয়েছে তো সেইটাই হলো সেই ইমেজের ডাইনামিক রেঞ্জ তো সেই ডাইনামিক রেঞ্জটা বাঁ দিকে দেখো লুমেট্রিক স্কোপটা আমি যেই অন করেছি যে এখানে উইন্ডো থেকে লুমেট্রিক স্কোপটা আমি জাস্ট অন করেছি হুম লুমেট্রিক স্কোপ অন করলে কিন্তু এখানে দুটো জিনিস এসে দেখো এই বাঁ দিকেরটাকে লুমেট্রিক স্কোপ প্রপার লুমেট্রি বলছে এটাকে ভেক্টার স্কোপ বলে গোলটা হুম তোমরা গুগলে সার্চ করলেও পেয়ে যাবে তো এই যে এখানে জিরো থেকে হান্ড্রেড অব দি এইটা হলো পুরো ইমেজের ডাইনামিক রেঞ্জ এবার এখানে এই এই তোমার স্কোপগুলোকে দেখো তোমরা যে যে জিনিসগুলো ওয়েব ফর্ম যেগুলো দেখাচ্ছে সেই ওয়েব ফর্মটা দেখো যে মোটামুটি ফিফটির মধ্যেই রয়েছে তার মানে কি ডাইনামিক রেঞ্জ অনেক চাপা রয়েছে এবার এটাকে মানে অনেক কমপ্রেসড অবস্থায় অবস্থায় রয়েছে এটাকে আমরা চাইলে ছড়াতে পারি ঠিকঠাক ইয়ে করতে পারি তো এটা অলরেডি যেহেতু আমি শ্যাডো কমে দিয়েছি তাই কমপ্রেসড হয়ে গেল জিনিসটা প্রথমে এরকম ছিল দেখো আমি আস্তে আস্তে যেহেতু শ্যাডোটাকে কমাচ্ছি তাই নাকি শ্যাডোটা ডার্ক হচ্ছে ডার্কের দিকে যাচ্ছে এবার নিচে মানে তো আন্ডার এক্সপোজ ওপরে মানে ওভার এক্সপোজ তো তার নাকি নিচে নামছে পুরোটা এবার হাইলাইটটাকে আমি বাড়াবো দেখো এটা আস্তে আস্তে ওপরে যাবে দেখো হাইলাইটটাকে বাড়াচ্ছি বুঝতে পারছো বিষয়টা ওপরে যাচ্ছে আমি এখানে হাইলাইট অনেক বেশি বেড়ে গেল আমি এখানে মিড মিড টোনটাকে বাড়াবো আমার নিয়ম হচ্ছে মিড টোন বাড়িয়ে শ্যাডো কমাই হুম দেখো এইবার কিন্তু এখানে কন্ট্রাস্টটা মোটামুটি এসছে আমি বিফোর আফটার যদি দেখি দেখো কন্ট্রাস্ট পেয়ে গেছে বিফোরে রতে কী ছিল একটু অফসেট টাইপের টোনটা ছিল এখানে কন্ট্রাস্ট পেয়ে গেল এবার আমি এখানে নিজের মতো করে আমি একটা লুক এখানে আনতে পারবো চাইলে দেখো খুব বেশি এখানে কালার গ্রেডিং করা যাবে না লু লাইট একটু ফুটেজ বাবা আসি হয়ে গেছে এখন রাত তিনটে বাজে আমি ভিডিও বানাচ্ছি তোমাদের জন্য মানে এখানে আমি ডেডিকেশান বা কিছু বোঝাতে চাইছি না অফকোর্স আমি কমেন্ট দেখলাম অ্যাকচুয়ালি একজনের কালার গ্রেডিং নিয়ে ভিডিও বানাতে বলেছে তো সেই জন্যই আমি করলাম আচ্ছা এবার আমরা একটুখানি কালারটাকে একটু বাড়াই ভাইব্রেন্সটাকে একটু বাড়িয়ে দিই ভাইব্রেন্স আর স্যাচুরেশানের পার্থক্য আমি বলেছিলাম এর আগে আবার বলছি দেখো স্যাচুরেশান ভাইব্রেন্স দুটো জিনিসই কালার বাড়ায় এবার একটু একটু করে থিওরিগুলো আমার সাথে তোমরা বুঝতে থাকবে তাহলে তোমাদেরও সুবিধা হবে স্যাচুরেশান হচ্ছে অল ওভার ইমেজের ও কালার বাড়াবে হুম মানে ধরো তোমাকে কোথাও রং ঢালতে বলেছে এক বালতি রং ঢালতে বলেছে তো তুমি দেখলেই না কোথায় কি আছে তুমি এক বালতি রং ঢেলে দিলে লাল রং সাদা রং ঢেলে দিলে তো সেইটাই হচ্ছে স্যাচুরেশান 
ভাইব্রেন্স হচ্ছে আমাদের ইমেজটাকে অ্যানালাইজ করে যে কোথায় রং কতটা বেশি এবং কোথায় রং কতটা কম সাপোজ ওয়ালটাতে কিন্তু রেডি স্টোন আছে তাই ওয়ালের রেড টোনটা বেশি আবার শার্টে দেখো শার্টটাতে একটু শার্টটা অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট কালারে তো এখানে একটু ব্লু টোন রয়েছে তো শার্টে টি শার্টে কিন্তু রেড টোন নেই তো আমরা যখন স্যাচুরেশানটা ভাইব্রেন্সটা বাড়াবো বা কমাবো তখন ও দেখবে কোথায় কোন কালারটা বেশি আছে যেটা বেশি আছে সেটাকে ও কম রেটে বাড়াবে এবং যেটা কম আছে সেটাকে ও বেশি রেটে বাড়াবে এটা হচ্ছে ভাইব্রেন্সের নিয়ম এবার এটা দেখো একদম যদি আমি কমিয়ে দিই পুরো ছবি কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হচ্ছে না কেন বলো তো কারণ যেই কালারগুলোর ওখানে ডমিনেন্স বেশি ছিল সেই কালারের ডমিনেন্স থেকেই গেছে দেখো এখানে টেবিলটা কিন্তু একটু ইয়েলোইস একটু মেরুন মেরুন কালারের ছিল কাঠের কালারের সেই কালারটা থেকেই গেছে হুম আবার আমাদের অ্যাক্ট্রেসের জামাটা একটু ব্লুইশ টোনে ছিল ব্লু কালারটা থেকেই গেছে ইন্ডিগো কালার যেটা এবার ভাইব্রেন্সটাকে যদি আমি ফুল করে দিই এখানে দেখো ফুল করে দিলাম ঠিকই কিন্তু এখানে কালার ভরে একদম ক্যাটক্যাটা হয়ে যায়নি হ্যাঁ কারণ ও তো একটা রেট হিসেবে বাড়াচ্ছে সেই বিষয়টাকে স্যাচুরেশানের ক্ষেত্রে আমি যদি জিরো করি পুরো ছবিটাই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাবে কারণ ও জানে না তো ও তো অল ওভার ছবির ব্রাইটনেস বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে আবার যদি ব্রাইটনেস ফুল করে দিই দেখো ছবিটা দেখার মতো থাকবে না কারণ সব ও বাড়িয়ে দিল হুম যেখানে যা আছে সব বাড়িয়ে দিল তো সেই কারণে আমরা ভাইব্রেন্সটা র্যাদার ইউজ করি একটু বেটার হয় ভাইব্রেন্সের ক্ষেত্রে মোটা পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে দিলেও কোনো যায় আসে না তো যেটা তোমরা দেখে শুনে করবে ভাইব্রেন্সটা ঠিক আছে এদিক থেকে এক্সপোজারটা একটুখানি আমি বাড়াই হয়ে গেল এবার একটু যদি আমি ডিনয়েস মারি এফেক্টে এসে অডিওতে এসছে না দাঁড়াও এটা হচ্ছে অডিওরটা ডি নয়েস তাহলে হচ্ছে নয়েস লিখে সার্চ করলেই চলে আসবে কোথায় গেল এই যে এখানে মনে হয় ভি আর ডি নয়েসটা এটাই মনে হয় সম্ভবত হ্যাঁ ভুল ভাল বুঝলো তো সব ইয়েগুলোকে চেঞ্জ করেছে ভি আর ডি নয়েস এটা এটাকেই দেব কিন্তু এটা সেটিংটা আমার বাড়ানো আছে লাস্ট মনে আমি ইউজ করেছিলাম খুব খারাপ অবস্থা ছিল আচ্ছা এখানে নয়েস লেভেলটা পয়েন্টে আছে হ্যাঁ এটাকে মিনিমাম পয়েন্ট জিরো ফাইভ করি দেখো পয়েন্ট জিরো ফাইভ করলাম আচ্ছা পয়েন্ট জিরো টু করি পয়েন্ট জিরো টু এর বেশি আমার লাগবে না হ্যাঁ আমি বিফোর আফটার যদি করি দেখো বিফোর আফটার আচ্ছা তোমরা বুঝতে পারছো না না এক সেকেন্ড আমি জুম করি তাহলে হয়তো বুঝতে পারবে হুম এই যে বিফোর দেখো নয়েস কতটা ছিল তোমরা টেন এইটি পি করে দিলে দেখতে পাবে সেভেন টোয়েন্টি পি করলেও ফোনে দেখ বুঝতে পারবে এই যে বিফোর ছিল এই অবস্থা আফটার করলাম এই অবস্থা এবার এটাকে যদি ইন্টেন্সিটি একটু বাড়াই দেখো আরও স্মুথ হয়ে গেল হুম তো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থাক অসুবিধা নেই হুম এবার আমরা বিফোর আফটার দেখব বিফোর হুম আফটার আচ্ছা নয়েসটাকে আমি এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে নিয়ে আসি ওকে এবার বিফোর আফটার দেখি বিফোর আফটার জুম করি জুমের পরে আমরা দেখি বিফোর আফটার ওকে আচ্ছা অলরেডি উনিশ মিনিট হয়ে গেছে তো আজকের ভিডিওটা এখানে ক্লোজ করছি বুঝলে তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এবং জানাও যে নেক্সট কোন প্রিমিয়ার প্রোয়ের কোন সেটিংটা আমি দেখাবো সেটাই ভালো মতো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব আর হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা জয়েন করে রাখো দরকার পড়লে তোমরা নিজেরা একটা কিছু গ্রুপ বা কিছু ক্রিয়েট করো আমাকে লিঙ্ক দাও আমি সেটাকে সবাইকে দেবো যেটাতে তোমরা জয়েন করে গল্প গুজব করবে আমি সেখানে থাকবো কথাবার্তা বলবো হুম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক রাত হলো আর তোমরা ভালোবাসা দিও ইনস্টাগ্রামে সবাই ফলো করো এবং কমেন্টে নিজেদের ভালোবাসা জানিও থ্যাংক ইউ সো মাচ